Hi, this is Satish. Hope you are fit and fine. In this video, we are going to discuss about the poet, circumstances of poem, poetic techniques, introduction, and the summary. Let's get started with the poetry section. The first poem, a photograph by Shirley Twilson. Let's proceed to the next point, and that is poet, a British poet. ये एक ब्रिटिश पोइट थे नॉट वेरी प्रोलिफिक बहुत सफल कवि नहीं थे ये शर्ली एंड द नेक्स्ट वन इज नॉट नोन वेरी वाइडली तो ये व्यापक रूप से नहीं जाने जाते थे लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज सर्कमस्टांसिस ऑफ द पॉइंट इट ओरिजिनेट्स विथ एन ओल्ड फोटोग्राफ तो इस कविता की शुरुआत होती है एक पुराने फोटोग्राफ से नेक्स्ट इट रिकैप्स एन ओल्ड फैमिली हॉलीडे एट द बीच तो यह एक संक्षिप्त या छोटी सी वर्णन है एक फैमिली के बारे में जो कि बीच पर जाती हैं छुट्टियां मनाने के लिए इबोक्स अ प्लेजेंट मेमोरी या हमें पुखारता है आह्वान करता है एक सुखद यादों में खो जाने के लिए नेक्स्ट वन अ लिंक टू द पास्ट और यह एक कड़ी है जो हमें पास्ट से जोड़ता है लेट्स नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज पोइटिक टेक्निक्स मेटाफिजिकल डिस्कशन आध्यात्मिक चर्चा फर्स्ट वन लाइफ अ मिक्स ऑफ जॉय एंड सोरो लाइफ इज अ मिक्स ऑफ जॉय एंड सोरो जीवन खुशी और गम का संगम है सेकेंड वन मेमोरीज हॉलीडे एट बीच वॉज हर पास्ट तो छुट्टियाँ मनाना बीच पर उनका पास था थर्ड पॉइंट डेथ इट साइलेंस एवरी वन यह सबको चुप करा देती है एंड द फोर्थ पॉइंट इज टाइम टाइम इज अ ग्रेटेस्ट हीलर ये जो टाइम है ये बहुत बड़ा एक हीलर है उपचारक है लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज इंट्रोडक्शन द पोइट रिमेंबर्स हर मदर हु डाइड अबाउट ट्वेल्व ईयर्स गो कभी अपनी माँ को याद करती है जो लगभग 12 साल पहले मर गई देर इज अ फोटोग्राफ टेकन एक तस्वीर ली गई है वेन हर मदर हैड गोन फॉर अ सी हॉलीडे जब उसकी माता समुद्र के तट पर हॉलीडे या छुट्टियाँ मनाने गई थी विथ हर कजन्स एंड हर अंकल अपने कजन और अंकल के साथ लुकिंग एट द फोटोग्राफ फोटोग्राफ को देखते हुए शी एक्सपीरियंस द ग्रेट लॉस ऑफ हर मदर तो वह फोटोग्राफ को देखते हुए अपनी माँ के बारे में सोचती है अनुभव करती है और एक बहुत बड़े क्षति को लॉस को वह अनुभव करती है और ये लॉस है ये क्षति है माँ की मृत्यु का द पोइम बेसिकली टोक्स अबाउट ये जो कविता है मूल रूप से डिस्कस करती है हाउ डेथ कैन साइलेंस यू किस प्रकार मौत आपको चुप करा सकती है एंड लीव यू स्पीचलेस और आपको किस प्रकार आवाज या स्पीचलेस वो छोड़ सकती है नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पॉइंट एंड दैट इज समरी द पोइट हैज अ फोटोग्राफ ऑफ इस मदर कवि के पास अपनी माँ का एक तस्वीर है वेन शी वॉज अ यंग गर्ल जब वह लड़की थी शी स्टैंड ऑन द बीच विथ हर टू कजन्स वह अपने दो कजन्स के साथ समुद्र के तट पर खड़ी हैं दे आर ड्रेस्ड इन बीच क्लोथ्स और तब ये समंदर के तट में पहने जाने वाले कपड़ों में खड़े हैं दे यूज टू वेयर इन दो स्टेज इन्हीं कपड़ों को उन दिनों में भी पहना करते थे दे आर स्माइलिंग 
और तब वे मुस्करा रहे हैं द पोइट्स मदर ग्रो इन टू अ मिडल एज मैरिड वुमन कवि की माँ एक मध्यम आयु वर्ग की विवाहित महिला के रूप में बड़ी हुई शी वॉज हैप्पी टू लुक एट द फोटोग्राफ और वह छाया चित्र को देख कर खुश थी शी थाट ऑफ दोज डेज विच आर पास्ट बाय और तब उन्होंने सोचा उन दिनों का जो कि बीत चुके हैं शी लाफ्ट व हंसी नाउ शी इज डेड अभी वह मर चुकी है द पोएट लुक्स एट द फोटोग्राफ कवि छाया चित्र को देखता है शी थिंक्स ऑफ हर मदर एंड हर लाफ्टर और वह अपने माँ के बारे में सोचती है और उसके हंसी के बारे में द मेमोरी मेक्स हर सैड और तब ये यादें उनको दुख देती हैं बट शी अपीयर्स टू टेक दिस लॉस अनडिस्टर्ब लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इस घटना से वह डिस्टर्ब नहीं है बट इट इज़ नॉट नेचुरल लेकिन यह स्वाभाविक नहीं है इट इज फोस्ट वो वो मजबूर है इट इज एज फोस्ट एंड स्ट्रेंड एज हर मदर्स एफर्ट टू लुक अनडिस्टर्ब एट द लॉस ऑफ हर गर्लहुड तो वो उतना ही मजबूर और तनावपूर्ण है जितना कि कवि ने कवि के माँ ने उनके एडोलेसेंस किशोरावस्था या गर्लहुड में नजर रखने का प्रयास किया वेल दैट्स इट फॉर टुडे होप यू हैव अंडरस्टूड इट इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द स्टैंड वाइज एक्सप्लेनेशन थैंक्स एंड बाय